খোড়া বাচ্চা খোড়া বাচ্চা নাম এখানকার মাফিয়া ফাফিয়া হবে যাই নমস্কার বন্ধুরা আমি আপনাদের সুরজিৎ আপনার দেশের বাংলার সবচেয়ে নির্মিত ট্রেন জার্নি ব্লগ চ্যানেল এখন আমি হচ্ছি শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে আর আজকে আমরা জার্নি করবো থ্রি ফোর এইট টু সিক্স শিয়ালদা ডায়মন্ড হারবার লোকালে যে ট্রেনটা শিয়ালদা স্টেশন থেকে ছাড়বে সকালবেলা আটটা বাজে সাতান্ন মিনিটে আর আমাদের ডায়মন্ড হারবার পৌঁছে দেবে দশটা বাজে চৌত্রিশ মিনিটে টোটাল আজকে আমাদের জার্নি টাইম লাগবে এক ঘন্টা সাঁত্রিশ মিনিট আজকে আমরা টোটাল কভার করবো ষাট কিলোমিটার আর আজকে আমাদের টোটাল জার্নিতে আসবে চব্বিশটা হল্ট তাহলে চলুন বন্ধু আজকের ভিডিওটা শুরু করে যাক শিয়ালদা স্টেশনের ভিতরে ঢোকা যাক বন্ধুরা এই হলো আজকে আমাদের শিয়ালদা ডায়মন্ডার বা লোকাল এটার সাথে আজকে আছে দশ হাজার সিরিজের পুরনো আইসিএ ব্রেক বারো কোচের সোনারপুর কারসেটে আর এই আইসিএ ব্রেকটা হচ্ছে সাউথ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ট্রান্সফার্ট সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে থেকে ইস্টার্ন রেলওয়েতে নিয়ে আসা হয়েছে ডিউটির জন্য আর আজকে আমাদের এন টু এন্ড ভাড়া লেগেছে এই যে পনেরো টাকা এটা রিটার্ন টিকিট করা আছে তাই তিরিশ টাকা আর এই ট্রেনটা ডেলি চলে আর এই রুটে এর আগে আমি তিন বছর আগে ভিডিও বানিয়েছিলাম তো বন্ধুরা তখন আমার ক্যামেরা ফ্যামেরা কিচ্ছু ছিল না এক্সপিরিয়েন্সও ছিল না তখন আমার এক মাসের এক্সপিরিয়েন্স ব্লগ চালু করার এক মাস পরে এই ভিডিওটা করেছিলাম তো তখন ভিডিও ভুলভাল হয়েছে তাই আপনারা প্রচুর কমেন্ট করতেন যারা ডায়মন্ড আরও লাইনে থাকেন তারা যে দাদা আমাদের লাইনে আরও একটা ভিডিও হোক নতুন করে হোক সুন্দর করে হোক তাহলে চলুন বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা নতুন করে হবে সুন্দর করে হবে এই ট্রেনটা থেকে সব প্যাসেঞ্জার নামলো অফিস টাইম এখন তাই বিশাল ভিড় যাই হোক আমি ট্রেনে উঠি ট্রেন ছাড়লে আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে বন্ধুরা আমাদের ট্রেন শিয়ালদা ডায়মন্ড হারবার ডাউন লোকাল তো এখন ছেড়ে দিল তার উৎস শিয়ালদা স্টেশন থেকে আর ছাড়ার টাইম ছিল আটটা বেজে সাতান্ন মিনিটে ট্রেন ছেড়েছে আটটা বেজে উনষাট মিনিটে দু মিনিট লেটে আর আমাদের প্রথম হলটা আসবে পাক সার্কাস তো আপনার সাথে আমি কথা বলছি পাক সার্কাসে বন্ধুরা ট্রেন এখন আমাদের চলে এলো পাক সার্কাস আমাদের ফার্স্ট হল্ট পাক সার্কাস এর কোড হচ্ছে পিকিউএস আর পাক সার্কাস নামটা হচ্ছে এখানে জাতীয় কংগ্রেসের মাঠ আছে তো ওই মাঠে প্রতি বছর সার্কাস বসে সেই সার্কাস থেকেই পাক সার্কাস আর পাক সার্কাস হচ্ছে ভারতীয় রেলের সবচেয়ে নোংরা স্টেশন আসার সময় দেখতেই পেলেন চারিদিকে বস্তি নোংরা ভোংরা ভর্তি আর এই দুদিন আগে আমি একটা খবর দেখছিলাম এবিপি আনন্দতে সেটা হচ্ছে ওই ঝুপড়িতে আপনারা যে ঝুপড়ি দেখলেন আসার সময় ওই ঝুপড়ি দিকে একটা এসি লাগিয়েছে সেই নিয়ে বাবল হয়ে গেছে ডিআরএম এসছিল চেক করতে তো ঝুপড়িতে এসি ভাবা যায় ঝুপড়িতে থাকবে রেলের জায়গা দখল করে তারপর আবার এসি লাগিয়ে ভাবাই যায় না যা হোক সে রেলের জমি রেল বুঝে বেড়াবে আর পাক সার্কাসের কাছে আছে কোয়েস্ট মল পাক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট আছে ওই সেভেন পয়েন্ট ধরে কলকাতার চারিদিকের বাস সার্ভিস আপনারা পাবেন আর পাক সার্কাস থেকে লাইন আলাদা হয় কিন্তু জংশন নয় এদিকের লাইনটা দেখুন ওই দিকের লাইনটা গেছে বিধাননগরের দিকে বাসের গুরুদাস ব্যানার্জির দিকে আর দুটো লাইন এক হয়ে চলে যাবে বালিগঞ্জের দিকে কিন্তু লাইনের মধ্যে কোনো কানেকশান নেই সেই জন্য জংশন নয় মানে লাইনটা আলাদা হয়েছে স্টেশন মাস্টারের এক্তিয়ারের বাইরে দিয়ে সেই জন্য জংশন নয় আর এর পরের স্টপ আসবে বালিগঞ্জ জংশন ডাব্লুডিএম থ্রিডি হাওড়া অ্যালকো লোকোমোটিভ
শিয়ালদা সাউথে বন্ধুরা প্রতিটা স্টেশনে প্রচুর ভিড় থাকে তাহলে বন্ধুরা ট্রেন এখন আমাদের চলে এলো আমাদের সেকেন্ড হল্ট বালিগঞ্জ বালিগঞ্জ জংশন হচ্ছে বিএলএন আর বালিগঞ্জ কলকাতা জেলায় পড়বে আর বালিগঞ্জে আঠারোশো সাল নাগাদ মানে ইংরেজ আমলে বেসিক্যালি বাড়ির আরত ছিল সেখান থেকে এই বালিগঞ্জের নাম আর বালিগঞ্জের কাছাকাছি আছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের হেড অফিস গোলপার্ক গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন আছে গড়িহাট মার্কেট আছে কাছাকাছি আর যেহেতু জংশন স্টেশন তাই লাইন লাদা হবে টাউনের দিক থেকে লাইনটা এলো মানে আপের দিক থেকে লাইনটা এলো শিয়ালদার দিক থেকে লাইনটা এসে একটা চলে যাবে মাঝিরাটের দিকে একটা চলে যাবে সোনারপুর জংশনের দিকে সোনারপুর জংশনের দিকের মেন লাইন মাঝিরাটের দিকে ব্রাঞ্চ লাইন আজকে আমরা যাব সোনারপুর জংশনের দিকে আর এরপরে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো যাদবপুরে এই যে বন্ধুরা লাইন আলাদা ডান দিকের দিক ডান দিকের লাইনটা চলে গেছে মাঝিরাটের দিকে ব্রাঞ্চ লাইন আর সোজা লাইনটা হচ্ছে মেন লাইন চলে গেছে সোনারপুরের দিকে ওই দেখুন বজ বজ লোকাল একটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে ডান দিকে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে আর এই দিকে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে যে আগে সিগন্যাল পাবে সে আগে ঢুকবে হ্যাঁ আগে সিগন্যাল পেয়েছে মেন লাইনের গাড়ি ওইদিকে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ি এখন অপেক্ষা করবে সিগন্যালের জন্য এই দেখুন এই লোকালটা ছেড়ে দিয়েছে এই লোকালটা ছেড়ে দিয়েছে ওই লোকালটা দাঁড়িয়ে আছে এই হচ্ছে ব্রাঞ্চ লাইন মেন লাইনের খেলা মেন লাইন সবসময় পেপার পাবে তাহলে বন্ধুরা ট্রেন এখন আমাদের চলে এলো যাদবপুর যাদবপুরের করেছে জেডিপি আর যাদবপুরের নাম হয়েছে জমিদার যাদব নারায়ণ সরকারের আমলে মানে ইতিহাসের পাতায় যদি আমরা দেখি তাহলে যাদবপুরে জমিদার ছিল জমিদার যাদব নারায়ণ সরকার আর যাদবপুরে আছে বিশ্ববিখ্যাত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সারা ভারতের মধ্যে ফোর্থ র্যাঙ্কিংয়ের বিশ্ববিদ্যালয় আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে ফার্স্ট র্যাঙ্কিংয়ের বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে আর সাউথ সিটি মল আছে কাছে কলকাতার সবচেয়ে বড় শপিং মল এইডবি বাস স্ট্যান্ড আছে এইডবি বাস স্ট্যান্ড দিয়ে মোটামুটি কলকাতা চারিদিককার বাস পাবেন আর যাদবপুরের পরে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো গড়িয়াতে মেট্রো যাচ্ছে মেট্রো ছেড়ে যাচ্ছে আর এটা নিউ গড়িয়া কিন্তু আমরা কভার করবো গড়িয়া এর পরেরটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা আর গড়িয়া স্টেশন আর গড়িয়া মানে যে মেন যে অঞ্চল দূরত্ব আছে কিন্তু হ্যাঁ টোটো ফোটোতে দশ টাকা নিয়ে নেবে আর গড়িয়া মেন অঞ্চলে বাস স্ট্যান্ড আছে বাস টার্মিনাস আছে মেট্রো স্টেশন আছে সবচেয়ে মেট্রো স্টেশন এই রেল লাইনের কাছাকাছি হচ্ছে নিউ গড়িয়া যেটা আগে আমরা ফেলে এলাম আর নর্মাল গড়িয়া শহরেও আছে শহীদ ক্ষুদিরাম ঠিক আছে আর আর এটাই গড়িয়া সম আর গড়িয়া হচ্ছে বাংলার পরিচালক সিনেমার পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলির জন্মস্থান আর এরপরে আসবে 
নরেন্দ্র বুড়হলটা স্কিপ করব স্কিপ করে আপনার সাথে কথা বলবো সোনারপুর জংশনে বন্ধুরা এই হলো লোকাল ট্রেনের কার সেট সোনারপুর এই দেখুন দু কোচে এইগুলো আগে চলতো লকডাউনের সময় স্টাফ স্পেশাল হিসাবে ধোয়া হচ্ছে লোকাল ট্রেন ধোয়া হচ্ছে যেমনভাবে গ্যারেজে বাইক ধোয়া হয় গাড়ি ধোয়া হয় ঠিক তেমনভাবেই তাহলে বন্ধুরা ট্রেন এখন আমাদের চলে এলো সোনারপুর জংশনে দাদা দাদা আমার সাবস্ক্রাইবার এখানে বাড়ি নাকি আচ্ছা ঠিক আছে দাদা হ্যাঁ হ্যাঁ একদম আর সোনারপুর স্টেশন সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে সোনারপুর হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভায় অবস্থিত আর সোনারপুরে এই আপনারা দেখবেন লোকাল ট্রেনের কার্সেট আছে আর ওটা শিয়ালদা সাউথ সেকশানের একমাত্র লোকাল ট্রেনের কার্সেট আর আজকে আমাদের যে ট্রেন এটা ওই কার্সেটেরই ট্রেন ঠিক আছে আর সোনারপুর যেহেতু জংশন তাই বন্ধুরা লাইন আলাদা হবে একটা লাইন চলে যাবে মানে আপের দিক থেকে লাইনটা এলো শিয়ালদার দিক থেকে লাইনটা এসে একটা চলে যাবে ক্যানিংয়ের দিকে একটা চলে যাবে বারুইপুরের দিকে আজকে আমরা যাবো বারুইপুরের দিকে আর এখানকার বিবেকনগরের কালীবাড়ি খুব নাম করা আর এরপরে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি এর পরেরই হল্ট সুভাষ গ্রামে দেখুন বন্ধুরা সোনারপুর জংশনে লাইন আলাদা আমাদের মেন লাইন চলে যাচ্ছে বারুইপুরের দিকে আর এটা ব্রাঞ্চ লাইন চলে যাচ্ছে ক্যানিং এর দিকে যে লেখা আছে ক্যানিং এর দিকে ক্যানিং এর দিকে লাইন কিন্তু পুরনো লাইন আমাদের লাইন মেন লাইন বন্ধুরা ট্রেন এখন চলে এলো সুভাষ গ্রাম কোড হচ্ছে এস বিজি আর সুভাষ গ্রামের নেমে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ সুভাষ গ্রামের পুরনো নাম হচ্ছে চিংড়ি পোতা আর এই সুভাষ গ্রামে হচ্ছে নেতাই সুভাষচন্দ্র বসু পৈতৃক বাড়ি আছে তো বেসিক্যালি ওনার নামেই এই অঞ্চলের নাম পরবর্তীকালে হয়েছে সুভাষ গ্রাম আর ওনার বাড়িতে কিন্তু যখন তখন গেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না তেইশে জানুয়ারি ছাব্বিশে জানুয়ারি পনেরোই আগস্ট আর পুজোর পাঁচটা দিন টোটাল বছর এই আটটা দিনই ওনার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায় ঠিক আছে আর সুভাষ গ্রামের পরে আসবে হচ্ছে মল্লিকপুর তারপর আসবে বারুইপুর জংশন আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি বারুইপুর জংশনে দেখুন বন্ধুরা এই জায়গাটা দেখুন দার্জিলিং দার্জিলিং ভাব কিন্তু বরফের অভাব আর এটা হচ্ছে বেসকো রেল ফ্যাক্টরি তাহলে বন্ধুরা ট্রেন চলে এসছে এখন বারুইপুর কোড হচ্ছে বিআরপি আর বারুইপুর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যে নিজেই পৌরসভা অঞ্চল আর বারুইপুরে সব কিছু আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অফিস আদালত কোর্ট কাছারি সব জেলও আছে ঠিক আছে মানে আমার তো মনে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বারুইপুরকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা জেলা সদর করার প্ল্যান আছে 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জেলা শহর কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় নয় কলকাতাতে আলিপুরে ঠিক আছে আর আমাদের যে আলিপুরে যে জেল ছিল ওটা ওই বারুইপুরে ট্রান্সফার করে নিয়ে এসছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক আছে আর বারুইপুরের পেয়ারা বিশাল বিশ্ববিখ্যাত পেয়ারা ঠিক আছে বেশ রেল ফ্যাক্টরি আপনারা দেখলেন আসমার বিরিয়ানি আছে নাম করা বারুইপুর জংশন লাইন আলাদা হবে আপের দিক থেকে লাইনটা এসে শিয়ালদার দিক থেকে লাইনটা এসে একটা চলে যাবে বা দিকে নামখানার দিকে আর একটা চলে যাবে ডায়মন্ড হারবারের দিকে ডায়মন্ড হারবারের দিকে রয়েছে লাইনটা হচ্ছে মেন লাইন আর নামখানার দিকে লাইন হচ্ছে ব্রাঞ্চ লাইন ঠিক আছে আর এরপরে পরপর দুটো হল আমি স্কিপ করছি স্কিপ করে আপনার সাথে কথা বলছি হোটোরে দেখুন বন্ধুরা লাইন আলাদা হচ্ছে বা দিকের লাইনটা চলে গেছে নামখানার দিকে বা লক্ষ্মীকান্ত দুপুরের দিকে আর আমরা যাচ্ছি ডান দিকে ডায়মন্ড হারবারের দিকে বা দিকের লাইন ব্রাঞ্চ লাইন আমাদের লাইন মেন লাইন কিন্তু আমাদের লাইনে দূরত্ব কম নামখানা লাইনে দূরত্ব বেশি এই হচ্ছে বোর্ড দেখুন বোর্ডে লেখা আছে দেখুন বন্ধুরা বাড়িপুর থেকে ট্রেন ছাড়ার পরে ট্রেন দেখুন দেখুন বন্ধুরা ট্রেন এখন চলে এলো হোটোর হোটোরের কোট হচ্ছে এইচ টি হোটোর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার হোটোর মর্যাদা গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত আর হোটোরের শ্রী শ্রী শারদা রামকৃষ্ণ আশ্রম নাম করা আর এখান থেকে আপনারা কাছাকাছি যেতে পারবেন হচ্ছে নামখানা লাইনের ধবধবি স্টেশনে তাদের টোটো টোটো অটো পাওয়া যায় আর হোটোরের পরে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি মগরাহাটে জলন্ধর ওটা হচ্ছে মাঝেরহাট আর এটা হচ্ছে এমজিটি আর মগরাহাট হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যে নিজেই এদের শেষে ওটার কথা মনে পড়ে যাই হোক মগরাহাট হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যে নিজেই ব্লক নিজেই গ্রাম পঞ্চায়েত আর মগরাহাটের নামটা এসে মগ নামক জলদস্যুর নামে মানে মগরাহাট ইতিহাসের পাতাই ছিল মগ নামক জলদস্যুদের আন্ডারে আর কি আর মগ নামক জলদস্যুরা এসেছিল মায়ানমার থেকে ওরা এসে এই অঞ্চল দখল করে এখানে হাট তৈরি করেছিল সেই হাট আর মগ দুটো একসাথে মগরাহাট ঠিক আছে 
আর মগরাহাটে কলেজ আছে আইটিআই কলেজ আছে সবই গভর্নমেন্ট আর মগরাহাটের মসজিদের ইজতেমা খুব নাম করা লাখ লাখ মানুষের ভিড় হয় ইজতেমার সময় বন্ধুরা ট্রেন এখন চলে এসছে সংগ্রামপুরে সংগ্রামপুরের কোড কোড হচ্ছে এস এন ইউ সংগ্রামপুর হচ্ছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার ব্লকের মধ্যে নিজেই একটা গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল আর এখানকার সংগ্রামপুর হাট খুব নাম করা আর এই সংগ্রামপুরে দু হাজার সালে বিশ মতকে দেড়শো জন মারা গেছিলো কিন্তু ঠিক আছে আর সেই হিসাবে পরে পরবর্তীকালে হাসি হয় খোড়া বাদশা খোড়া বাদশা নাম এখানকার মাফিয়া ফাফিয়া হবে যাই হোক মানে সেসব কথা তো এখানে বলা যায় না জোর করে যাই হোক মানে যেটা ফ্যাক্ট সেটা আমি বললাম আর এই ভাইরা ভাইরা সব মাধ্যমিক স্টুডেন্ট নাকি কোর্স করে তোমরা ডায়মন্ড হাই স্কুল তো এখন তো তোমাদের পরীক্ষা তো কিছুদিন পরে তাহলে এখন যাচ্ছ আচ্ছা অ্যাডমিট কার্ড আর পরীক্ষা তোমাদের এগিয়ে দিয়েছে না সকালে নাকি সে নিয়ে নাকি বিক্ষোভ বিক্ষোভ হচ্ছে মানে প্রবলেম হবে কি সত্যি ঠান্ডার সময় না এমনিতে তো তোমরা গ্রামের ছেলে সাত সকালে ওটা পাবলিক প্রবলেম ধরেই হবে কি যেমন বন্ধু আমি শহরের এমনি নটার সময় ঘুম দিয়ে উঠি তো আমার প্রবলেম হতে পারে শহরের ছেলে তোমরা গ্রামের ছেলে এমনিতেই তো উঠো তা কে 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 লাভলি লাভলি কিসে অনলাইন ফ্রি ফায়ার ফ্রি ফায়ার হ্যাঁ ফ্রি ফায়ার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দাদা তোমাদের পরীক্ষা সবার ভালো হোক হ্যাঁ এ ফিউ মিনিটস লেটার বন্ধুরা আমরা এখন পৌঁছে গেছি আমাদের জার্নির থার্ড লাস্ট হল নেত্রাতে নেত্রার কোড হচ্ছে এনটিএ নেত্রা হচ্ছে আর ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশনের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লকে নিজে গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল আর নেত্রার ধর্মতাস্থলা চন্ডী মণ্ডপ খুব নাম করা আর নেত্রায় জন্মগ্রহণ করেছিল ডক্টর নীলরতন সরকার ওনার জন্মস্থান নেত্রাতে আর নেত্রার পরে আসবে নেত্রার পরে একটা হলটা আমরা স্কিপ করছি স্কিপ করে আপনাদের সাথে কথা বলবো আমাদের ডেস্টিনেশান ডায়মন্ড হারবারে তাহলে বন্ধুরা দীর্ঘ দেড় ঘন্টা ট্রেন জার্নি করে ষাট কিলোমিটার কভার করে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি আমাদের ডেস্টিনেশান ডায়মন্ড হারবারে আর ডায়মন্ড হারবারে আমাদের ট্রেনে পৌঁছানোর টাইম ছিল দশটা বেজে চৌত্রিশ মিনিটে ট্রেন চলে এসছে পুরো অন টাইমে ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি দেখেছি শিয়ালদা সাউথের ট্রেনের যে টাইমিং হেভি মেনটেন হয় কিন্তু হ্যাঁ ট্রেনের ভেতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না কিন্তু টাইম মেনটেন হয় আর টাইমন্ড হারবার সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে টাইমন্ড হারবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যে নিজেই সাব ডিভিশন নিজেই ব্লক নিজেই পৌরসভা নিজেই লোকসভা কেন্দ্র আর এই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদকে আমি বলবো না লিখবেন আপনার কমেন্টে ঠিক আছে ছোট নাম লিখলেও হবে আর আর ডায়মন্ড হারবার সব কিছু আছে ও আলাদা করে কিছু বলার দরকার নেই মেডিকেল কলেজ আইটিআই ফেরি সার্ভিস ফেরি সার্ভিস উল্টো দিকে হচ্ছে কুকরাহাটি যাওয়া যায় পূর্ব মেদিনীপুরের আর পাশে বাস সার্ভিস আছে একশো সতেরো নম্বর জাতীয় সড়ক ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে সারা কলকাতা যাওয়া যায় আমার বাড়ি ওদিক দিয়ে গেলে সুবিধা হবে কিন্তু আজকে আমি ওদিক দিয়ে ফিরবো না আমার লোকাল ট্রেন করেই বাড়ি ফিরবো ঠিক আছে আর ভিডিও বেশি বড় করছি না আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা আবার আপনার সাথে নতুন একটা ভিডিওতে আর যারা ভিডিওটা ইউটিউবে দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যারা ফেসবুকে দেখছেন ফেসবুক পেজ ফলো করে নেবেন আর ইনস্টাগ্রামে ফলো করলে আগে ভাগে জেনে যাবেন কোনো রোটে জার্নি হচ্ছে না হচ্ছে তার কারণ ইনস্টাগ্রামে আমি শর্ট মিনি ব্লগ আপলোড করি যাই হোক তো আজকে ভিডিও এখানেই শেষ হল আপনার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা আবার আপনার সাথে এখন নতুন একটা ভিডিওতে টাটা ভালো থাকবেন সবাই